Не при Чорноморі є невід'ємною частиною середземноморської культури. І коли 27 років вже говорять про національну ідею, і ми йдемо в Європу, я не розумію, чому так рідко говорять про те, що Європа і демократична культура були на наших теренах ще 500 років до нашої ери. Така була авантюра ще 89-го року. Це розпочалося. В Одесі збудували, ну, вірніше, за ініціативою одеситів була збудована е, дієра античне, е, парусне судно. І, е, ну, така копія давньогрицького корабля. Ну, я дійшов тільки до острова Ельба і там зупинився. Бо мені в Італії подобалось, я там знайшов свій інтерес. І саме чому я кажу про цю подорож, там я побачив, як живуть середземноморські або медитеранські люди. Живуть вільно, на великих просторах, не так, як в наші радянські часи були квартирки. І я почав будувати таку хатинку середземноморську свою. Це Геродота, яку його повернули. Саме та вулиця, яку я е, перейменував там, ну, років 6 тому. Сільрада це затвердила. Офіційно це вулиця Геродота. Геродот е, був у Ольвії. Я не, не скажу точно, яку дату, там, в 4-му е, сторіччі до нашої ери. І залишив най, найбільш цікаві спостерігання про Ольвію, про скіфів. Оце справжній античний камінь. Це один з перших великих таких камінців, які я знайшов в селі, але це явно львівський камінь, бо ну, і форма, і оброблений він. Я робив проекти на протязі 20 років саме на території Ольвії, бо ух, я займаюся вже. 20 років лендартом, а може більше, ніж 20 років. І е, лендарт, е, ви розумієте, він е, передбачає великий простір. А там 36 гектарів, якраз для мене достатньо для Прям творчості. Ну, привіт. Ну, е, 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 Тетяна е, також художник. Вона співпрацює у всіх моїх проєктах. Проєкти останній час здебільшого пов'язані з фотографуванням. У нас дві великі теми – це нічні зйомки. Ми робимо реконструкції вогнем, малюємо архітектуру. Ну, Таня працює у мене фотографом. Він бігає спортивно, а я стою спокійненько в місті. Це процес такий е, візуально не дуже е, зрозумілий, е, коли так дивитися з боку, але е, на, на фото це дуже ефектно. Виходять такі реконструкції без всяких конструкцій там, дерев'яних чи металевих. Я за, за одну хвилину можу на, намалювати великий храм, чого не можуть зробити архітектори і реставратори ніколи. Чи реконструктор. Він мене одна... вирував двічі, двічі життя. Одна на пламінна Як страсть. чесна людина повинен був був одружитися. <рес> Молодість була в спеології і в піших походах. Ну так і познайомилися. Не, на, не, на, не за Мольбертом. Була одна така печера, де були ходи такі були вузькі, і вони були з водою. І треба було йти ногами розпиратися і руками. А... Розпорювали. Да. І я туди впала, і Володя мене витягнув. Народився я в Луганській області. Ну, так, зараз це територія якраз 
така, що називається погранична, часто ви, мабуть, чули, таке золоте. Ну, я в дитинстві виїхав, там, в 17 років я поїхав в Одесу, так, я, можна сказати, додому і не повертався. Та територія також має свої культурні шари, і для мене одна з основних причин, чому я оселився тут, в Ольві, в Ольві дуже потужний культурний шар. Тут от, були в Ольві, там культурний шар досягає 8 метрів. Такого еталонного пам'ятника, як Ольві, в світі трудно чи важко знайти, бо тут все залишалося, консервувалося кожні 100 років і все залишилося як є такий термін – інситу, тобто непотурбованим. Був період, я займався українською темою, але коли все серед художників почало скидатися на змагання, хто більше, більше український, я трошки від цього відійшов і зробив свій вибір, як художник Північного Причорномор'я або Півдня України. Найбільше досягнення в Ольві за всі роки, мабуть, тільки те, що її почали охороняти. Коли приїхали, ми ризикували бути битими, але якось пройшли ті сурові часи, коли тут селяни зустрічали чужих агресивно. Воно якось залишилося в минулому поколінні. А так ми досить швидко привчили людей до нашої присутності в селі. Вони навіть пишаються тим, що ми, ну, ми часто на телебаченні виступаємо. Це я, як правило, не, не кажу нічого поганого про селян, кажу, що у нас народ продвинутий, бо ці підлітки, які шукають скарби, йдуть по вулиці, і я так за спини чую, ну, то ж, то, то ж були іонійські амфори. І я так думаю, ну, в якому селі це можуть такі проблемні підлітки розмовляти про археологічні такі тонкощі. Все при Чорномор'ї практично це була частина Європи. Зараз якось так лунає Львів, Західна Україна, були частиною там Австро-Угорщини, Польщі і так далі. І тому ми близькі до Європи. Я так стверджую, що ми були ближче 2,5 тисячі років тому до Європи, ніж сьогодні. Я завжди казав, що Північне Причорномор'я – це особливий регіон. Ну, зараз це не в тренді, бо це е, е, як би, як би тема для відокремлень. Але е, насправді е, єдність е, в тому, що вони різні, а не в тому, що вони однакові. Якщо різні люди можуть е, об'єднатися, то важливіше, ніж однакові. Я думаю, що е, е, регіони українські повинні виходити, виходити з цього і не нівелювати різницю, а навпаки підкреслювати і, і пропагувати. От я пропагую південну ментальність.